করে থাকি বিভিন্ন রকমের ক্যাডিট দেখতে কাজ করে থাকি সেরকম ব্যাংকার ভাইরা এবং যারা আমাদের ব্যাংকিং ডিপ্লোমা ক্যাডিট অপারেশন এবং ম্যানেজমেন্টের মানে এক্সাম পরীক্ষানার্থী তাদের জন্য এই যা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও এবং এই ভিডিওতে আমরা প্রথমেই আমরা আলোচনা সুবিধার্থে এই ভিডিওতে আমরা অ্যাপ্রাইজাল বলতে কি বুঝি সেই বিষয়ে আমরা কথা বলবো তার লায়াবিলিটি কত তার অ্যাসেট কত 
এবং তার মানে অনার্স ডিগ্রি করতে এবং তার এক্সটার্নাল ক্লাবিলিটি কত এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে বিবেচনায় নিতে হয় পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে মানে পার্টনারশিপের রেশিও কত কার কতটুকু এখানে মানে মানে পার্টিসিপেশন করছে সেই বিষয় কিন্তু বিবেচনা করা হয়ে থাকে এটা কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হয় তারপরে কোম্পানির কারেন্ট অ্যাকাউন্ট কিন্তু কোম্পানির কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ইজ মেনটেনিং উইথ দা স্যাটিসফ্যাক্টরি ট্রানজেকশন যে কোম্পানি আমাকে লোন দেবে সেখানে যে আমরা একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুলে থাকি সেই কারেন্ট ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে লাস্টে সিক্স মান্থে তার কেমন বুঝতে পারি এই জন্য আমাদের
সেলস রেভিনিউ থেকে আমরা যখন কস্ট অফ গুডস সোল্ড আমরা বিয়োগ দেব গুডস সোল্ড যখন আমরা বিয়োগ দেব তখন সেটাই কিন্তু আমাদেরকে আসলে রিটার্ন অথবা प्रॉफिट এই प्रॉफिट যদি আমাদের কস্ট মানে মার্কেট প্রাইসের থেকে যদি আমি কস্ট অফ গুডস সোল্ডটা যদি বেশি হয়ে যায় গ্যাপটা যদি কম হয় তার মানে রিটার্নটা কিন্তু আমাদের কি করবে ডিক্লাইন করবে আমার উল্টা যদি হয় যে আমি এই
তাদের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন তার মেশিনারি তৈরি তার সেট আপ ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের কাজ হয় সেগুলো কিন্তু আসলে এই প্রজেক্টের হচ্ছে একটা ফিক্সড কাজ এটা এটার কিন্তু ডাইরেক্টলি কোনো রিটার্ন নাই এবং এরপরে আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যেটা লাগে যে এর রো মেটেরিয়ালস আমরা যখন প্রোডাকশন যাব তখন দৈনন্দিন যে খরচ সেটা কিন্তু ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমরা একটা জানি এবং এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু ডিপেন্ড করে এই কোম্পানি প্রোডাকশন ক্যাপাসিটির উপরে এরপরে মিন্স অফ দা ফাইন্যান্সের মধ্যে তাহলে যে জিনিসটা কি আছে ডেফিকুইটি রিসিওটা আমাদের বিবেচনা করতে হয় তারপরে এই এই অ্যানালাইসিস গুলো করার জন্য আমরা কয়েকটা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আমরা ডেটা নিয়ে পাই কতদিনের এরপরে হচ্ছে লাগে সেনসিটিভিটি অ্যানালাইসিস সেনসিটিভিটি অ্যানালাইসিস এই বিষয়গুলো আমরা টেকনিক্যালি মানে ইভালুয়েশন করার মাধ্যমে আমরা কি করি একটা প্রজেক্টের ফাইনান্সিয়াল ভায়াবিলিটি আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে ফাইনান্সিয়াল ভায়াবল হবে কি হবে না এখানে দ্বিতীয় যে টেকনিক আমরা ইতিমধ্যে বলে ফেলছি যে ক্যাপিটাল বেজেটের টেকনিক আমরা ব্যবহার করতে এবং আমরা এখানে একটা টুলস আমরা ব্যবহার করি একটা হলো পি পিএবি তারপরে এনপিবি আইআরআর প্রফিটেবিলিটি ইনডেক্স তারপরে ডেপথ সার্ভিস কভারেজ রেশিও ডেপ সার্ভিস কভারেজ রেশিও এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে কনসিডারেশন নিয়ে দেন আমি এখান থেকে আসলে ফিনান্সিয়াল প্রজেক্টের কতটা ভায়াবল হবে সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি এই ক্ষেত্রে আমরা একটু বলে থাকি যে একটা প্রজেক্টের ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইসিস করার ক্ষেত্রে আমাদের যে তিনটা ফ্যাক্টর বিবেচনা করা হয় একটা হলো কস্ট অফ দ্য প্রজেক্ট একটা হলো মিনস অফ দ্য ফাইনান্স আর একটা হচ্ছে টুলস ফর অ্যানালাইসিস আমরা কস্ট অফ দ্য প্রজেক্ট করার সময় ডিফেন্ড করে কয়েকটা ফ্যাক্টরের উপর একটা হলো সাইজ অফ দ্য প্রজেক্ট ডিউরেশন
building civil construction on important machineries, local machinery, for duty clearance, etc. If you look at a life project, for example, I'm going to say, kind of the best to put Kataka for the Kona, the same, have a total electoral project in the Kasa, the Shona Solish Koti, Ashi Lok to Hazar to Hazar Taka, a kind of total day project to Kona. I can eight project taken to the Amra, means of finance and Jagan, the Nedaja, eight to Shona Solish by Solish Koti Taka, not the key Kota Taka. A Kadgula can to similar, I want a connection to the Pakangula, a general debt, it a bank take a loan, this are included in this.
বরকাত আপনাদের সহায়তা করবেন